தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த வீடியோ மூலமாக நாம் பார்க்க போகிறது என்னவென்றால் கிறிஸ்துமஸ் என்றால் என்னவென்றும் இந்த பண்டிகையை சார்ந்து இருக்கிறதான சாண்ட கிளாஸ் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ கேரல் ரோம்ஸ் குடில் இப்படி இவைகளெல்லாம் எங்கிருந்து தொடங்கியது ஏன் இவைகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்கிறதான ஒரு பின்னணியத்தை நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எனவே நீங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் முதலில் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை பற்றி நாம் சொல்ல போனால் இவை வேதத்தில் சொல்லப்படாத ஒரு பண்டிகை இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்து இவைகள் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகிறது என்றால் டிசம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் இதில் ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை என்னவென்றால் இவைகள் ஜனவரி ஆறு அல்லது ஏழாம் தேதியிலும் கூட பல நாடுகளில் இவைகள் அனுசரிக்கிறார்கள் ஏனெனில் பெரும்பாலாக கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் இரண்டு விதமான கேலண்டர்களை மனிதன் பயன்படுத்தியிருக்கிறான் ஒன்று ஜூலியஸ் கேலண்டர் மற்றொன்று கிரகரேஸ் கேலண்டர் ஏறக்குறைய கிமு நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டுகளில் ஜூலியர் சீசர் என்கிற ஒரு ரோம சக்கரவர்த்தியாலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுதான் இந்த ஜூலியஸ் கேலண்டர் இதையடுத்து ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி இரண்டில் போப் கிரிகோரியஸ் என்பவராலே ஒரு கேலண்டர் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதுதான் கிரிகோரியஸ் கேலண்டர் இன்று வரை நாம் பயன்படுத்துவது இந்த கிரிகோரியன் கேலண்டரை தான் நாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம் ஏன் இதை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் இந்த கேலண்டரின் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத மேற்கத்திய அநேக சபைகள் இன்று வரை ஜூலியன்ஸ் கேலண்டரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ஜூலியன்ஸ் கேலண்டரின் படி டிசம்பர் இருபத்தைந்து என்பது இன்று தற்போது இருக்கிற ஜனவரி ஆறு அல்லது ஏழு தேதிகளில் தான் வருகிறது ஆகவே ஒரு சில நாடுகளில் குறிப்பாக எகிப்து ரஷ்யா மேலும் ஆர்த்தடாக்ஸ் கொள்கை சார்ந்த அனைவரும் ஜனவரி ஏழாம் தேதியை கிறிஸ்துமஸ் படியாக கொண்டாடுகின்றனர் மற்ற பரவலான நாடுகளில் இந்த கிரிகோரியஸ் கேலண்டரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இவளை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்களான்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்பொழுது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை சார்ந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பார்க்கலாம் முதலாவது சாண்ட கிளாஸ் இவரை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் அதாவது கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா இவரை பற்றி சொல்ல போனால் இவர் இல்லாமல் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையே இல்லை என்று சொல்லப்படும் அளவிற்கு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையோடு கொஞ்சம் ஒற்று போன ஒரு விஷயமா இருக்கிறது இந்த சாண்ட கிளாஸ் யார் என்று நாம் வரலாறுகளை கொஞ்சம் பார்க்க போனால் இவருடைய உண்மையான பெயர் செயின்ட் நிக்கோலஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது செயின்ட் நிக்கோலஸ் இவர் எப்பொழுது வாழ்ந்திருக்கிறார் என்றால் ஏறக்குறைய நான்காம் நூற்றாண்டுகளிலே லைசியா என்ற ஒரு இடத்துல பிறந்திருக்கார் அதாவது இப்பொழுது இருக்கிற துருக்கி மாகாணத்துல இவர் பிறந்து வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் இவரை பற்றி சொல்ல போனால் இவர் ஒரு பிஷப்பாக இருந்தார் என்றும் வரலாற்றை நாம் படிக்கிறோம் இன்னும் குழந்தைகளுக்கும் அங்கு வந்து செல்லுகிற மாலுமிகள் மற்றும் அநேக மக்களுக்கும் மிகவும் ஒரு பிரசித்தமான பிரபலமான ஒரு நபராக இருந்திருக்கிறார் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் அதிகமாக உதவுவதில் கொஞ்சம் கரிசனை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் இவை மட்டும்தான் இவரை பற்றி பார்க்கிற சில சம்பவங்கள் இவரை சின்டர் நிக்கோலஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இவைகள் தான் நாளடைவிலே மருவி சாண்டா கிளாஸ் என்று சொல்லப்பட்டதாக வரலாறுகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த தனிப்பட்ட மனிதனுக்கும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏதோ ஒரு மனிதனை அடையாளப்படுத்துவதற்காக இவைகளை செய்கிறீர்களா இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் எப்படி இருந்தார் என்று கூட அனைவருக்கு தெரியாது ஆனால் இன்று கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என்றால் ஒரு ரெட் கலர் குல்லா கொடுத்து ஒரு தொப்பையை வச்சுட்டு ஒரு காட்சி பொருள் மாதிரி நாம் சுற்றிட்டு இருக்கோம் இவையெல்லாம் செய்யப்படுவது மனிதனை அடிமைப்படுத்துவதற்காக இங்கே கேள்வி என்னவென்றால் புனிதர்களை வணங்குகிறார்கள் என்று கத்தோலிக்கர்களை குறை சொல்லுகிற நீங்கள் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை மற்றும் சேண்ட கிளாஸ் இவற்றை ஏன் நீங்கள் அனுசரிக்கிறீர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனை கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா என்று சொல்லி ஒவ்வொரு வருஷமும் நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் இவங்களை எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் நாம் யோசிச்சு பார்க்கணும் அடுத்து நாம் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ எதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு மரத்தை காட்டி இதுதான் கிறிஸ்துமஸ் மரம்னு சொல்ல முடியும் ஏன் நம்ம சொல்லும்போது மேற்கத்திய வழக்கத்தின்படி பண்டைய காலங்களில் அவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளில் ம மரங்களை அலங்கரிப்பதை ஒரு வழக்கமாக அவர்கள் வந்து கடைபிடித்து வந்தாங்க ஏனெனில் பல நோக்கத்திற்காக அப்படி செய்து வந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அவர்கள் ஃபியர் மற்றும் பயன் மரங்களை இப்படி அலங்கரித்தார்கள் என்று நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கிறோம் இந்த மரங்கள் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையில் எப்படி ஒரு அங்கமாக வந்தது என்று நாம் பார்க்க போனால் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுகளில் அதாவது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் புரொட்டஸ்டன்ட் கொள்கையை ஆரம்பித்த மார்ட்டின் லூத்தர் என்பவர் தான் அலங்கரிக்கப்பட்ட மரங்களில் ஒளிரும் மெழுகுவச்சிகளை இணைத்து 
கிறிஸ்து ஒளியாக வரப்போகிறார் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கத்தை ஆரம்பித்தார் என்று வரலாற்றிலே நாம் படிக்கிறோம் அப்போ ஒளிரும் இந்த கிறிஸ்துவ மரங்களை முதல் முதல் மற்றவர்களுக்கு பிரசித்தப்படுத்துது இந்த ஜெர்மனி நாட்டையை சேரும் இன்றும் அதிக அளவில் கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் ஜெர்மனி நாட்டிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்து கேரல் ரவுண்ட்ஸ் இந்த கேரல் பற்றி நாம் பார்த்தால் இதனுடைய பொருள் நடனம் மற்றும் பாராட்டு மகிழ்ச்சி போன்ற இவற்றை உள்ளடக்கியதாக கருதப்படுகிறது இவைகள் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பதாகவே ஐரோப்பிய நாடுகளில் இந்த கேரல்ஸ் வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் இவைகள் எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ் கேரல்கள் அல்ல இவைகளெல்லாம் குளிர்காலத்திலே அவர்கள் நடனம் ஆடி ஒரு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கீதமாக இந்த கேரல்ஸ்கள் இருந்திருக்கிறது பின்பு நாளடைவிலே ஒவ்வொரு நூற்றாண்டை கடக்கும் போதும் இவற்றுடன் கிறிஸ்துவ பாடல்களை இணைத்து இந்த கிறிஸ்துவ கேரல் ரவுண்டாக இதை பிரசித்தப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த கேரல் ரவுண்ட்ஸ் எங்க பிரபலமானதுன்னு நம் பார்த்தா கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில டீகன்ஸ் மற்றும் பிரான்சிஸ் போன்ற இவர்களால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று நம் வரலாற்றிலே நாம் பார்க்கிறோம் விசேஷமாக அங்கு பாடப்பட்ட ஹோலி நைட் என்கிறதான ஒரு பிரபலமான பாடல் அந்த கேரல் ரவுண்ட்ஸை மிகவும் பிரபலப்படுத்தி இருக்கிறது இங்கு கொஞ்சம் நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோம்னா இவைகளுக்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் மேலே சொல்லப்பட்ட சாண்டா கிளாஸ் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீஸ் கேரல் ரவுண்ட்ஸ் இப்படி இவைகள் எல்லாமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஏதோ ஒரு மனிதர்களாலே பொருளாதாரத்திற்காகவும் ஆட்சி அதிகாரத்திற்காகவும் தன்னுடைய பெயர் பிரஸ்தாபத்திற்காகவும் இவைகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறது இவை எதற்குமே வேதாகம விளக்கத்தையோ அல்லது ஆதாரத்தையோ நம்மால் பார்க்க முடியாது பைபிளில் குறிப்பாக புதிய ஏற்பாடு ஏறக்குறைய ஒரு நூறு வருட கிறிஸ்தவ வரலாற்றுகளை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆனால் இங்கு எப்போதாகிலும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு இருக்கிறதா என்று நாம் பார்த்தால் அது கிடையாது இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை முதல் முதலில் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில தான் ரோம பேரரசர்களாலே இவைகள் வந்து தூங்கப்பட்டு இருக்கிறதாக வரலாற்றுல நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இவைகளை கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்து கிறிஸ்தவர்களை ஆதரிப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய ஆதிக்கத்தையும் பொருளாதார செல்வாக்குகளை பெருக்கிக் கொள்வதற்காகவும் ரோம அரசாங்கம் கிறிஸ்தவத்தை ஒரு குதிரையாக பயன்படுத்தியது அதை தொடர்ந்து வந்த சாண்ட கிளாஸ் மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் மரம் கேரல் ரவுண்ட் இப்படி எல்லாமே ஏறக்குறைய கத்தோலிக்கர்களாலே பிரபலப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தொடங்கி இருக்கு யாரோ ஒருவருடைய ஆதாயத்துக்காக இவைகளும் தொடங்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் இன்று வரை எதற்கு ஏனென்று தெரியாமல் நம்மில் பலர் இவைகளை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த கிறிஸ்துமஸ் குடி கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டார்ஸ் இவைகளை எல்லாமே நாம் பார்த்தோன்னா இவைகள் எல்லாம் ஒரு ஐடியல் ஒர்ஷிப்போட ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒரு விக்கிரக ஒரு வழிபாடு தான் கொண்டு போய் நிறுத்தும் ஏனென்றால் இந்த குடில் சிலைகளோ கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டார்களோ இல்லாமல் கிறிஸ்தவர்களே இருக்க முடியாது தேவ பிள்ளைகள் இதற்கெல்லாம் அடிமையாக கூடாது என்றுதான் தேவன் ஒரு சட்டத்தை கொடுத்திருந்தார் யாத்ராம் இருபது நான்கில் மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தராகிய நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாய் இருந்து இப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் நீ பார்க்கிற எல்லா விஷயத்திற்கும் உருவத்தையோ சிலையோ ஏற்படுத்தாதே என்று இங்கு தீர்மானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நட்சத்திரத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இன்று வரை நட்சத்திரத்தை ஒரு வழிபாட்டு சின்னமாக கிறிஸ்தவர்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த கிறிஸ்துமஸ் குடில் வீடுக்கு வீடு கோலு வைக்கிறது போல இந்த கிறிஸ்துமஸ் குடிலும் கூட ஆயிடுச்சு இப்படி இந்த கிறிஸ்துமஸை தொடர்ந்து நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் ஒரு பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையிலும் சுருக்கமாக சொன்னால் இவைகள் எல்லாம் ஒரு பணத்துக்காக செய்யப்படுகிற மனிதனுடைய கற்பனை தான் இது ஒரு ஐடியல் ஒர்ஷிப்போடு ஒரு பின் பின்னணியாக இருக்கிறது இங்கு உண்மையாகவே கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொன்னால் வேதத்திலே சொல்லியிருந்தால் நிச்சயமாகவே நாம் அதை கொண்டாடி தான் தீர வேண்டும் அதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் இங்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் நாம் யாருடைய ஒரு வஞ்சகத்தினாலே வஞ்சிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இதில் நமக்கு எத்தனை பேருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் கிறிஸ்தவர்களே அப்போ நாம் தேவனுக்காக செய்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நாம் மனுஷனுடைய கற்பனையை தான் இங்கே நாம் செஞ்சிட்ருக்கோம் இதுக்காக தான் மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் மனுஷனுடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசா யாத்திரிகர்சி நன்றாய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார் அப்போ அன்னைக்கும் அப்படிதான் இருந்திருக்காங்க
இன்றைக்கும் ஜனங்கள் மனுஷனுடைய கற்பனையில தான் போய் நிற்கிறார்களே ஒழிய அவர்கள் யோசித்து பார்ப்பது கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க